ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് കമ്പയർ ഡാറ്റ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക അതുപോലെ ഡിഫൻ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ഇതൊന്ന് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക അതുപോലെ ഫംഗ്ഷനൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് അതും ഒന്ന് ചിത്രങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ വാട്ട് ആർ ദ ത്രീ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് സി പി യു ഉണ്ട് അരിത്തമാറ്റിക്ക് ലോജിക്ക് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് രജിസ്ട്രേസ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക അതുപോലെ വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് സ്പീഡ് ആക്കുറസി ഡിലിജൻസ് വെർസാലിറ്റി ഹ്യൂജ് മെമ്മറി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇതൊന്നും പഠിച്ച് വയ്ക്കുക അതുപോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിജർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അതും ഒന്ന് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക സൈൻ മാറ്റിറ്റ്യൂഡ് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക അതുപോലെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടും പഠിച്ച് വയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഇത് മൂന്നും പഠിച്ച് വയ്ക്കണം ഇനി ചാപ്റ്റർ രണ്ടിലെ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് മെമ്മറി എന്താണെന്ന് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക അതുപോലെ പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്താണെന്ന് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക അതുപോലെ റാമും റോമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക അതുപോലെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക ഇനി ഇ വേസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നിർബന്ധമായും പഠിച്ച് വയ്ക്കണം അതുപോലെ ഇ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതും ഒന്ന് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക ഇതൊക്കെ ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് പിന്നെ വാട്ട് ആർ ദ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ചസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇതും പഠിച്ച് വയ്ക്കുക റൈറ്റ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് എനി ഫോർ രജിസ്റ്റർ ഇൻ സി പി യു ഇതും പഠിച്ച് വയ്ക്കുക വാട്ട് ഈസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക അതുപോലെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് അതും പഠിച്ച് വയ്ക്കുക കമ്പയർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ഇത് നിർബന്ധമായും പഠിച്ച് വയ്ക്കുക വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ് ഇതും പഠിച്ച് വയ്ക്കുക ലോ ലെവൽ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സസ് ഇതും പഠിച്ച് വയ്ക്കുക ഇനി ഡിഫൈൻ ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അതൊന്ന് നോക്കുക ഇനി കമ്പയർ ഫ്രീവെയർ ആൻഡ് ഷെയർവെയർ ഇതും പഠിച്ച് വയ്ക്കുക വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതും പഠിച്ച് വയ്ക്കുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നോക്കാം സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കാം പ്രോബ്ലം ഐഡ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് അൽഗോരിതം ആൻഡ് ഫ്ലോ ചാർട്സ് കോഡിംഗ് ദ പ്രോഗ്രാം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഡീബഗിങ് എക്സിക്യൂഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ച് വയ്ക്കാം വാട്ട് ഈസ് അൽഗോരിതം ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കുക ഇനി ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്താണെന്ന് പറയുക എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഫ്ലോ ചാർട്ടിൻ്റെ അത് രണ്ടും പഠിച്ച് വയ്ക്കാം വാട്ട് ആർ ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് സിമ്പിൾസ് ഇത് നിർബന്ധമായും പഠിച്ച് വയ്ക്കണം വാട്ട് ഈസ് ഡീബഗിങ് ഇതും പഠിച്ച് വയ്ക്കുക ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇറേഴ്സ് ഉണ്ട് അതും ഒന്ന് നോക്കുക വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻസ് ഇൻ എ പ്രോഗ്രാം പഠിച്ച് വയ്ക്കുക അതുപോലെ ലിസ്റ്റ് ദ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻസ് അതുപോലെ വാട്ട് ഈസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇതും ഒന്ന് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിഫൈൻ ടോക്കൺസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ടോക്കൺസ് അനി ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിഫൈൻ എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് അപ്പോൾ ഇതുകൂടി പഠിക്കുക ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്ററിൽ നിന്ന് വാട്ട് ആർ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് വേരിയബിൾ അപ്പോൾ അതുകൂടി ഒന്ന് പഠിക്കുക ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതും മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് എക്സ്പ
സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഇതും മുൻ വർഷങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പഠിക്കുക അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫൈൻ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് അതിന് അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലുള്ളതാണ് വാട്ട് ഈസ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഈ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ വാട്ട് ഈസ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക അതുപോലെ വാട്ട് ഈസ് കണ്ടീഷണൽ ഓർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് റൈറ്റ് ദ സിൻടാക്സ് ഓഫ് സിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് കമ്പയർ സിച്ച് ആൻഡ് ഇഫ് എൽ സ്ലാഡർ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുക അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് കമ്പയർ ഫോർ വൈൽ ആൻഡ് ഡു വൈൽ ലൂപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് എക്സിറ്റ് കൺട്രോൾ ലൂപ്പും അതുപോലെ എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക ഇനി നോക്കേണ്ടത് വാട്ട് ആർ ദ കമ്പോണൻസ് ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഇനി എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിഫൈൻ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് സ്പെസിഫൈ ഇറ്റ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് അതുപോലെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക ബാൻഡ് വിട്ട് നോയ്സ് നോഡ് ഇതൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക അതുപോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസസ് സ്വിച്ച് ഫ്രിഡ്ജ് റൂട്ടർ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിഫൈൻ ടോപ്പോളജി ടോപ്പോളജി എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക അതുപോലെ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുക അതുപോലെ സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക അതുപോലെ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കുക അതുപോലെ റിങ് ടോപ്പോളജി നോക്കുക അതുപോലെ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മെഷ് ടോപ്പോളജി നോക്കുക അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കമ്പയർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇതൊന്ന് നോക്കുക അതുപോലെ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിന് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഐ പി അഡ്രസ് എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അതുപോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് യു ആറിൽ പഠിക്കണം ഇനി ഒമ്പതാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഒമ്പതാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് വാട്ട് ആർ ദ സർവീസസ് ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫൈൻ ബ്രൗസർ ആൻഡ് ഗിവ് ഇറ്റ് ടു എക്സാമ്പിൾ ബ്രൗസർ എന്താണെന്ന് നിർവചിക്കുക അതിന് രണ്ട് എക്സാമ്പിളും നൽകുക അതുപോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇമെയിൽ അതുപോലെ വാട്ട് ആർ ദിറ്റ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇമെയിൽ എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എഴുതാൻ പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസിഫൈ സോഷ്യൽ മീഡിയ അതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കുക ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ മീഡിയ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കുക അതുപോലെ ഡിഫൈൻ കമ്പ്യൂട്ടർ വയറസ് കമ്പ്യൂട്ടർ വയറസ് എന്താണെന്ന് നിർവചിക്കുക അതുപോലെ ഡിഫൈൻ ഹാക്കിങ് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് കണക്റ്റിംഗ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഒമ്പതാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് വാട്ട് ആർ ദ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി അതുപോലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇ ഗവേൺസ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക അതുപോലെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇൻ ഇ